Velkommen til nem programmeringskursus i Word for begyndere og let øvede. Dette er video nummer 20, hvor vi skal kigge på SmartArt og figurer. Så når man skal indsætte SmartArt, skal vi over på indsætfanen, og så ligger det her oppe SmartArt, som er sådan en slags øh, grafik. Man kan få vist dem alle sammen her, der er lister eller punktopstillinger, procesdiagrammer, cyklusdiagrammer, hierarkier, relationer, matrix, pyramider og billeder, hvor man så kan få sat billeder ind sammen med. Så hvis vi bare lige prøver at tage sådan en procesdiagram her, så kan vi vælge sådan en her og sige OK. Den vil så automatisk sætte den ind i de farver, der er valgt. Man kan skifte farver herover. Layoutet var det, vi valgte til at starte med, men her kan vi så gå ind og ændre det, hvis vi fortryder. Der findes en række forskellige varianter af de her farver, hvor man kan få dem mere eller mindre øh, kraftige, og vi kan også få noget 3D-rotation øh, på osv. Så Sådan her. Man kan så gå ind og redigere her. Ved simpelthen bare at klikke, og så får man teksten sat ind. Hvis nu det ikke er nok her, så kan man gå ind og sige tilføj figur. Og det kan så være efter eller før. Tilføjer vi bare en efter, og så får vi en figur ind her. Man kan stadigvæk bare klikke på den ved at, for at skrive teksten. Sådan. Man kan også gå over på formatere. Og der kan man for eksempel gå ind og sige lige præcis den her, den vil jeg måske have, at skal se lidt anderledes ud. Eller jeg vil have en eller anden bestemt fyldt farve i her. Eller en bestemt kontur. Ligesådan kan vi ændre teksten her, og der findes en række forskellige med spejling og med gradueringer osv. Og her kan vi også gå ind og vælge farverne og forskellige teksteffekter. Der er for eksempel de her sådan lidt sjove, hvor man kan få teksterne til at stå i rundkreds eller i buer, eller udvide teksten på midten osv. Der er rigtig mange her. Man skal selvfølgelig tænke på, at det skal være læseligt, det man laver. Man kan gå ind her og gøre det ikke så meget, at man trækker i de her. Man ændrer selvfølgelig proportionerne, men... Så længe det ikke er et billede, så gør det ikke så meget, at skubber lidt til dem her. Og ellers, hvis man vil bevare proportionerne hjem, så tager man fat i hjørnerne igen. Vi kan lige prøve at se nogle af de forskellige varianter her. Der er jo rigtig mange forskellige. Og hvis man nu øh, fortryder, at man har valgt øh, det her 3D-rotation, så kan man gå over og sige nulstil grafik. I det her tilfælde, der skal vi så ud og skrive teksten herude. Man kan også bare dobbeltklikke på den herinde og, og så skrive her. Der er det ved det, at, man, at teksten den vil automatisk, hvis nu jeg skriver en lang tekst her, jamen, så vil den automatisk blive mindre. Og der kan man altså gå ind og markerer hele den her figur og så går over på tekststørrelse og sige at jeg vil have så stor en tekst her selvom det så ikke kan være der jeg kan også gå ind her på det enkelte og 
dreje for eksempel den her figur. Hvis jeg lige prøver at indsætte en, sådan en mumletekst her, så kan I se, at hvis jeg klikker på figuren her, så kan jeg under formatere også gå ind og ombryde teksten. Så den for eksempel står rundt omkring her, eller firkantet, sådan her. I sådan et tilfælde ville det måske være meget rart med en kontur til, så man ligesom fik afgrænset den her. Og måske endda noget skygge på. Vi prøver lige at indsætte en, øh, en anden en, der er for eksempel de her hierarkier, som kan være gode til at vise et organisationsdiagram for eksempel. Her kan I lige prøve at se, hvordan det ser ud, når man tilføjer en figur. Der kan man både tilføje en før og efter og under og over, og en assistent. Så der kan I se med forbindelseslinjen, så vil det ligesom blive en, der så er underordnet den her person. Man kan trække sådan en figur over på den anden side her. Det kan være meget praktisk, at man lige kan arrangere det, som man vil øh, i det her vindue. Man kan også gå ind på den enkelte figur her, lige at højreklikke på, og så sige, at den skal måske have en særlig udfyldning i forhold til de andre, så den skiller sig ud. Som I kunne se herinde, hvis man højreklikker, så kunne man også skifte figuren, så det ikke er sådan en firkant. Men så vi for eksempel har sådan en her. Jeg vil også lige vise jer den her med billeder, hvordan man kan indsætte SmartArt med billeder. Og der er jo en hel masse forskellige her. Jeg kan for eksempel tage den her. Og her kan jeg altså dels skrive noget tekst, og så dels kan jeg indsætte et billede. Der kan jeg sige fra en fil på computeren, eller jeg kan søge på nettet. Jeg prøver bare lige at bruge den her. Hvor jeg kan vælge et billede her, og sige indsæt. Det kunne også være, at man ville bruge det i... Hvis I den trækker godt nok lidt i billedet her, det er ikke så smart. Så når man ændrer de her, der kan man altså risikere, at billedet bliver forvrænget lidt. Men i den, hvor jeg indsat den, der har den sat det ind meget fint med, med billederne. Så det kan godt være, at det er vigtigt, at man lige står på det rigtige layout, før man indsætter sine billeder. Det næste, vi skulle se på, det var, hvordan man kunne indsætte figurer. Og det er heroppe under indsætter sig figur. Og der kan man altså gå ind og, og selv og lave de her pile, for eksempel. Nu kan I se, at man får bare sådan et kryds frem, så man skal selv ligesom trække den her pil hen. Nu fortryder jeg måske, at den vendte den her vej, så der kan jeg så gå ind og rotere den ved at tage fat i det her håndtag. Jeg kan også selvfølgelig ændre størrelsen på den ved at trække i de her håndtag. Og igen, så kommer der en masse ting op heroppe under tegnefunktioner, hvor jeg kan ændre layoutet på den og fylde farven og tekstfarven osv. osv. Jeg lige prøve en enkelt mere her under figurer. Der er for eksempel sådan nogle streger her, hvor man bare tegner med en blyant. Og så vil den lave det til et billede her. Og jeg kan ændre en hel masse ved det igen. Der er også for eksempel hjerter og talebobler og sådan nogle stjerner her og bander også, som man kan bruge til, hvis man for eksempel skulle lave noget reklameagtigt noget. Skrive et tilbud her. Så kunne man gå ind og ændre farven her. Og jeg kan egentlig bare øh, skrive, begynde at skrive herinde. 
Og så måske ændre teksten efterfølgende til noget word art. Så der er rigtig mange muligheder under figurer. I næste video skal vi kigge på, hvordan man indsætter diagrammer i Word, vælger at redigere data, og hvordan man formaterer sine diagrammer. Så vi ses i næste video.